，粒子又叫千果之王，听起来又威又厉害。其实，食物就是上天给人调养身体最好的药。栗子啊，也是一种很棒的营养品哦。如果你有腰痛、拉肚子的问题，想要强健你的脾胃、改善你的频尿、调经补血，嘿，让你的卡退康拉，千万不要错过这一集，先点个赞吧。忽然我开讲喽，我是你的老朋友胡医师，跟大家报告一个好消息，我有 IG 频道跟 Podcast 频道喽，欢迎大家订阅。栗子堪称。不老鲜果，栗子可以叫这个啊，叫不老鲜果，它可以强健骨骼。栗子能使肾气充沛，结果呢，肾精盈满了，这个时候身体强健，强骨骼，腿有力，最重要的，增强记忆能力，保固牙齿，有黑法的功效。所以鼓励大家，除了运动之外，没事就嚼一嚼栗子。像古人讲的，生嚼栗子也是蛮好的。孙思邈他说：“生食之，肾至腰脚。”不随。就是说，假如说你是生的吃的话呢，可以使得腰脚的这种不能够很容易走路的都能够好啊。他说，我们可以用这个栗子呢，拿来生着吃。生着怎么吃呢？很有意思啊。古人教我们这个生吃这个栗子的时候，他是这样的：把这个栗子生的放在口里面咬，咬咬咬，咬成。你看啊，各位，我相信有很多人都吃过栗子啊，在慢慢咬咬咬，咬的时候呢，你口水。就是唾液跟这个粒子呢，就互相混成为像豆浆一样的黏黏糊糊的了。这样子呢，然后再吞下去，吞完了以后呢，再吃一碗猪肾粥。什么叫猪肾粥呢？就是猪腰子粥啊。我还记得我在读大学一年级的时候啊，我们这个在上生物学啊，老师呢他讲了一个笑话，他说啊，有一次他考试的时候，猪肾有什么功用？结果这个学生呢，他竟然写猪肾有什么功用？猪肾可以做腰子粥，可以做腰花粥，哎，就这个猪肾粥、腰花粥，结果就可以解决腰脚痛的毛病。假如说你说你老是要咬，先咬过这个栗子，然后再去吃猪腰子粥，这不是很麻烦吗？我们来个现代进化版吧，这种猪肾栗子粥，生栗子、猪腰子、梗米、陈皮、花椒，还有盐，就这样煮一煮。那么其实许多老年人啊，经常腰脚酸痛啊，腰膝无力呀、啊、等等，其实这个就是什么，就是我们现在一般所谓的坐骨神经痛啊。那么晚辈要是要孝顺你的公婆呀、啊、岳父岳母啊，或者孩子要孝顺父母啊，都可以啊。经常的煮刚才讲的这种进化现代版的猪肾粥给家人吃，让长辈腰膝不再酸痛而有力。如果是吃素的人呢？哎，有办法，把这个猪腰子换成腰果就可以了。腰痛是有病，痛起来真要命，腰直不起来，寸步难行，要出门都不方便，痛到没有办法弯腰洗头。打个喷嚏都痛到要飙泪。中医的观点怎么看腰痛呢？来看看《素问》有这么一句话，他说：“腰者，肾之府，转腰不能，肾将被矣。”什么意思啊？这腰呢，就是肾的。住的地方，要是说你的这个腰啊转摇不行的话呢，那就是表示说肾已经开始疲惫了，开始虚脱了，就这个意思。因此呢，腰就痛了。那么这样子，你要让你的肾气旺盛才可以，你的肾气旺盛，你的筋骨就强健。这个时候呢，神思敏捷啊、呃，就是说想的事情比较敏捷，比较有能力，对不对？肾气虚弱，那么这个时候就腰酸腿软。孙思邈啊，我们称之为药王，也可以叫他叫做孙真人。这个人啊，唐朝的，他说栗子啊是肾之国也，所以他说栗肾之国也，肾病宜食之。栗子就能补肾、强腰、强脾，能够防肾虚。家里的长辈啊，或者家人啊，容易腰酸腿软的、怕冷的、很容易疲劳的，都可以加强食疗。改善你身体的退化，没有时间煮粥的上班族啊，你要想筋骨强健不腰痛，提供你一个古人比较便捷的方法，就是早晚生吃栗子两颗也可以补肾强腰，对于频尿的情况也可以改善。
提高人体免疫能力，解身体的疲劳。栗子能够补养脾胃，补充人体的热量，提高人体的免疫能力，有力抵御寒冷，使人放松，解除身体的疲劳。栗子燕麦豆浆。豆浆呢，你可以直接到超市买哦，就可以了。你当然你也自己打也行，对不对？豆浆大概四百五十到六百 CC， 熟栗子已经蒸熟、煮熟等等的。熟栗子三十公克，燕麦片大概二十公克，冰糖十公克。这样做，熟栗子去壳啊、哦，然后去皮，切成比较小块。然后呢，豆浆、栗子、燕麦就倒到果汁机里头，然后嗖嗖打一下子，再加一点点冰糖。冰糖虽然说我刚刚建议的有十公克，你也可以多一点、少一点。就看你的口味啊！一杯营养、健康又好喝的栗子燕麦豆浆就快速完成了。栗子粥比较平和，很容易入口，加上德米一起补气、健脾和养胃、强健脾胃的功效，对于脾胃差或者是平时比较没有胃口的人很适合。有夜尿困扰的人呢，可以常煮栗子粥来保健。栗子粥可以补脾胃、补腰肾，还能够有助于改善夜尿的问题。栗子还有一个效果，就是润肠通便，使得肠胃有力。栗子口感松松绵绵的，它的膳食纤维很高。你看南瓜的这个膳食纤维已经够多了，那它是四倍。对于肠胃道的健康很有帮助。栗子壳要怎么样来剥呢？可以把这个栗子啊煮熟，放冷，然后呢放到冰箱的冷冻两个小时。这样子的话呢，这个栗子壳也比较容易跟果肉分开，结果剥起来的速度就会快得多。一直拉肚子，你可以吃这个东西。那么我们来看，慢性腹泻的肠胃病可以吃栗子。栗子性味温和，可以入脾胃肾经，能够养胃健脾、活血止血、治反胃、泄泻等症。明朝李时珍他在《本草纲目》里面就说，有人内寒暴泻如注，也就是肚子里头寒冷暴泻如注，就是大泻啊，就好像自来水龙头打开一样啊。另是微粒二三十枚，就是。吃微过的栗子二三十颗，那么炖浴就立刻就好了。建议吃一点栗子粥，能够健脾，帮助止泻。栗子粥如果能够搭配山药、枣子，它的效果更好。记得下次拉肚子的时候，别乱吃止泻药，你知道吗？古书里头就记载说，止泻不可太早，太早反而更泻。现在呢，我们有很多人啊，就怕泻肚子，一旦泻肚子呢，就跑去找医生，哎，医生给我开个止泻药吧。没错，医生给你开一个止泻药是止住了，但是你知道吗？很常见的泻肚子都是病菌型的，或者说是感染型的那种泻肚子，或者叫肠胃炎型的泻肚子。那假如说是肠胃炎这一种泻肚子啊，你让它早一点停止泻肚子的话呢？那个病菌呐、啊，或者是病毒等等，就留在身体里头。这个病菌病毒啊，留在肠胃里头，时间久了的话，那就糟糕。所以你的一旦停药的时候，病情反而更严重。所以古人呢，你知道吗？曾经有过这样的一个处方，我看到他写可以治泻肚子，但是呢，假如说泻肚子的时候没办法止住的话，你可以怎么样？再加大黄。大黄是帮助泻肚子的，没错，古人就用这种方法，让你再更泻一点，就把那个病毒病菌都给泻掉了。这样子的话呢，反而能够止泻，适合全家人。冬天进补，大家都喜欢吃羊肉炉，对不对？好，建议把羊肉炉里头加一点栗子，为什么？栗子可以除去羊肉的腥膻味，增加补益的效果。还有呢，香菇栗子鸡汤也行啊。香菇栗子鸡汤怎么做呢？是栗子、山药。何首乌、鸡腿，还有香菇，这里面用鸡腿什么意思呢？就是鸡腿方便买，而且也方便吃，对不对？你也可以用鸡肉，这是没有问题的啊。要注意啊，这个方子里头有个何首乌，对不对？有何首乌，你就不要用铁锅来煮，你要舀汤的时候不要用铁的勺子来舀。为什么？何首乌忌铁，那么栗子和鸡肉能够补肾。健脾和胃，何首乌能够补肾，然后让头发变黑啊。对于大病初愈的病人，尤其是生完小孩子的产妇啊，柔弱的人以及老人呢，都可以起到大补的作用。栗子能够治跌打损伤，这个你知道吗？
很少人知道啊。家里头有小孩子的爸爸妈妈，你注意啊，小孩子啊每天玩耍呀，要不然就是走走跑跑跳跳的，或者是打球啊，不管是打篮球、打棒球等等，这个地方淤青、淤块那里都是常有的事儿，对不对？或者呢，家中长辈呀、啊，有的时候去公园散步啊，有的时候也会碰碰碰磕磕的，把身体上也给弄到一块青一块青的这种淤血块，不管是跌倒的、撞伤的，或者是碰到的这样子的淤青。肿胀，古书里头记载用生栗子，这个古书里头记载的这个很有意思啊。他说生栗子怎么样呢？放到口里面咬一咬，然后呢，这咬过的这个这个栗子呢，就是敷在那个淤青的地方，不但可以治淤青，而且还能够疗筋骨断碎、疼痛、肿瘀。可是古人用这样子的方式，现在的人一想到那个。放到嘴里面咬的那个唾液，就觉得哎，脏兮兮，到底能不能啊？好吧，我们现在用现代的进化版啊，怎么样呢？就把它捣碎啊，把生栗子捣碎，加一点点水，把它捣碎一下，捣碎一下呢，然后放在那个淤青的地方，也可以止痛止血，而且治跌打损伤。哎，这倒是一个很好的办法。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目的话，请。记得按订阅，并且加小铃铛。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。